Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Crazy English e shakol ke shagotom fahab tutorial e pakko theke. Beshi chilla chilli kora thona. Beshi chilla chilli korele academy shian ra ar chhatro chhatri ra shobai mile. Amar pisone kintu door dibe. Door dibe pise 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 lati shoraniya door. Ami shamne door. Yes, কারণ এই যে ইংলিশ এই ক্রেজি ইংলিশ এটা তো আসলেই ক্রেজি তো যাক শুরু করি আচ্ছা শুরু করি প্রথমে কথা হলো আজকে তাহলে কি আজকে কি ফুটার টেন্স নাকি ফুটার এফ ইউ টি ইউ আর ই নাকি এফ ইউ টি ইউ আর ই ফুটার টেন্স ফুটুরে টেন্স মানে হচ্ছে ফিউচার টেন্স আর কি আজকে আমাদের উদ্দেশ্য হলো ফিউচার টেন্স তো একটু ফিউচার টেন্সটা দেখতে চাই যে ফিউচারে তো আসলে ওই ওই কি বলে মানে ওই যে ওই ওই চার রকমের আছে আর কি চারটা ভাগ আছে চারটা ভাগ কি কি আই উইল গো মানে ইনডেফিনিট মানে একটা ইনডেফিনিট আর কি মানে একটা ইনডেফিনিট আচ্ছা যাই হোক মানে কি কখন যাই না যাই কখন যাব না যাব এটা আসলে জানি না আই উইল গো যাবো আর কি একসময় আচ্ছা আই উইল বি গোয়িং এটাও আসলে এক প্রকার ইন্ডেভিনিটের মতোই কখন যাব এটাও বুঝতেছি না কিন্তু যখন যাব তখন যাইতেই থাকব মানে চলমান থাকবে যাওয়াটা এই আর কি আচ্ছা আই উইল হ্যাভ গন মানে এটা আবার কেমন জিনিস উইল হ্যাভ গন মানে এটা খুব একটা ব্যবহার হয় না আর কি মানে আর্টিস্টিক যারা সাহিত্যিক মানুষ ওরা একটু ব্যবহার ট্যবহার করে আর কি এই নিচেরটাও তাই তো যাই হোক আমরা একটু দেখি সেইটা হলো আই উইল হ্যাভ গন আই উইল হ্যাভ গন এখানে কি হচ্ছে একটু এই জিনিসটা কেমন একটা ডাক টেনে আগে একটু বুঝে নেই ব্যাপারটা কীরকম আর কি মানে একটা ডাক মানে কি ওই আসলে ওই ম্যাথ আর ফিজিক্স পড়াতে পড়াতে যা অবস্থা হয়েছে আর কি সেটা হচ্ছে যে ওই কি বলবো যাই বুঝি তাই হচ্ছে ডাক টেনে বুঝি আর কি আচ্ছা যাই হোক আসি এটা যদি প্রেজেন্টেন্স হয় বড় করে একটা প্রেজেন্টেন্স দিলাম আর এইটা যদি আমার ফিউচার টেন্স হয় এই এই এটা হলো ফিউচার এটা হলো প্রেজেন্ট এটা হলো ফিউচার আর এদিকে পাস্টের আর দরকার নেই আপাতত এটা হলো পিয়ার মানে প্রেজেন্ট আর কি তো আর এটা হলো ফিউচার ফুটুরে টেন্স আর কি আচ্ছা এটা কী হলো এই উইল উইল গো মানে হচ্ছে ফিউচার টেন্স ইনডেফিনিট এই ফিউচারের থেকে সামান্য সামনে হইতে পারে পিছনে হইতে পারে ফিউচারের মধ্যে আর কি ফিউচার এরিয়ার মধ্যে আচ্ছা আই উইল বি গোয়িং এটা কি ফিউচারের মধ্যে কন্টিনিউয়াস আর কি এই যে ফিউচারটা একটু কন্টিনিউয়াস কন্টিনিউয়েশন দেখাচ্ছে এটা হলো এটা তো যাই হোক আমার উদ্দেশ্য এটা আঁকা না সো ভুল করি দাগ দিয়ে দিছি মাফ করি দিয়েন আচ্ছা এটা একটু মুসলাম মুসে দিয়ে কি করলাম আমরা তো দেখাবো হইলো দাগের লাইন তো আসলে আই উইল হ্যাভ গনের সাথে তো দেখা যাক এইখানে কি হচ্ছে এখানে হলো ফিউচার এটা হলো ফিউচার ভবিষ্যৎটা হচ্ছে এই জায়গায় আছে প্রেজেন্ট থেকে ফিউচার সামনের দিকে আছে আর কি উইল হ্যাভ গন মানে উইল উইল হচ্ছে এই জায়গাটায় হ্যাঁ আর হ্যাভ হচ্ছে তার একটু আগে তাহলে হ্যাভ মানে তার একটু আগে কি হয়েছে একটা ঘটনা ঘটছে কিন্তু তার প্রভাবটা কিন্তু এখনও এই জায়গায় আছে আচ্ছা যাই হোক ওই ঘটনা হলো একটা ডট আর কি একটা ডটেই ঘটনা এখানে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে উইল হ্যাভ গন আচ্ছা এইটা তাহলে কেমন এটা টেন্সটা কেমন হওয়া উচিত আচ্ছা এটা টেন্সটা হওয়া উচিত এই ফিউচারটা একটু ভিন্নকালি দিয়ে না দিলে হচ্ছে না আর কি ফিউচারটাকে একটু ভিন্নকালি দিয়ে দিলাম এটা ভিন্ন বলে কাছাকাছি আর কি ক্যামেরা এক ভিন্নতা দেখা যায় না তারপরও এটা নেভি ব্লু ঠিক আছে ব্ল্যাকিশ নেভি ব্লু আচ্ছা যাই হোক অসুবিধা নেই এটা হলো ফিউচার আর এটা হলো প্রেজেন্ট আমার এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পিয়ার তো প্রেজেন্ট টেন্স আচ্ছা এখন এটারে কি হচ্ছে উইল হ্যাভ বিন গোয়িং এটা যে উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় হচ্ছে সেটা হলো ফিউচারের থেকে একটু আগে চলমান একটু আগে চলমান এই যে এরকম আর কি কিছুক্ষণ চলমান তো এটার আবার এফেক্টটা এখানে থাকে সো এটার এফেক্টও থাকে সো এটার আর এটার ভিতরে পার্থক্য হচ্ছে ওইটা যদি একটু লাল দিয়ে দিই তাহলে বোধে বুঝতে সুবিধা হবে এই আর কি আর কিছু না এটা হলো একটু রেড দিয়ে দিলাম এইটা একটু রেড দিয়ে দিলাম সো এই এই দাগটা হচ্ছে এটাও একটু রেড দিয়ে দিলাম তাহলে বোঝার জন্য এই রেড দিয়ে দিলাম এই এইটা পুরোটাই রেড আচ্ছা ফাইন তাহলে এইটা হলো আমাদের এই আর কি হ্যাঁ এবার কালার সুন্দর হয়েছে আর কি বোঝা যাচ্ছে যে নিউটন যে রঙের কম্বিনেশনের সূত্র আবিষ্কার করেছিল এটা কিন্তু ঠিক তাহলে বোঝা যাচ্ছে আর কি যে এটা ঠিক লালও না ঠিক নেভি ব্লুও না ঠিক কালোও না এটা মিশ্রণ হয়েছে আর কি মিশ্রণ করলে যে কালার পরিবর্তন হয় ফ্রিকুয়েন্সিতে পরিবর্তন এটা বোঝা যাচ্ছে যাক ওটা ওইটা এখন না ওইটা পরে আচ্ছা যাই এখন এটা হলো যে ফিউচার প্রথমে আমরা এটা একটু বুঝে নিই ব্যাপারটা কী আছে এখানে সো এটা একটু বুঝতে আসলাম তো বুঝবো কোন কালার কলম দিয়ে কোন কালার লাল দিয়ে বুঝি আচ্ছা লাল দিয়ে বুঝলাম আই উইল গো এটা ফিউচার টেন্স কেটা কইছে সবাই বুঝছে তাই না বইয়ের মধ্যেও আছে আচ্ছা ঠিক আছে যাই হোক ওই পরীক্ষার খাতায় না লিখলে এটা কিন্তু ফিউচার টেন্স না কেন ফিউচার টেন্স না এবার দেখা যাক সেটা হলো আই উইল গো 
উইল মানে কি স্যার আচ্ছা উইল মানে কি বাদ আগে উইল মানে বুঝি উইল 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 মানে ইচ্ছা পোষণ করা ইচ্ছা পোষণ করা নাকি পোষণ করা ইচ্ছা পোষণ করা আচ্ছা ফাইন ইচ্ছা পোষণ করা মানে ইচ্ছা করা আর কি মানে কোনো একটা ইচ্ছা ইচ্ছা প্রকাশ করা বা ইচ্ছা করা ইচ্ছা ইচ্ছা মনের ভিতরে পোষে রাখা বা ইচ্ছা দেওয়া সো তাহলে উইল কি প্রেজেন্ট ফর্ম অবশ্যই প্রেজেন্ট ফর্ম আচ্ছা প্রেজেন্ট কি ফর্ম প্রেজেন্ট নর্মাল প্রেজেন্ট ফর্ম মানে ভার্ব ওয়ার্ডের মতো ভার্বের মতো একটা উইল একটা ভার উইল একটা ভার আই উইল আমি ইচ্ছা পোষণ করি কি ইচ্ছা পোষণ করি গো এখন আপনি বলতে পারেন যে এখানে একটা টু থাকার কথা ছিল সো কিছু কিছু জায়গা আছে স্যার কিছু কিছু জায়গা আছে যেই জায়গাতে একটা ভার্বের পরে আরেকটা ভার্ব বসে ভার্ব ওয়ার্ড বসে মাঝখানে টু হয় না এই জায়গাগুলো কোথায় আপনারা কজেরিভ ভার্ড পড়ছেন ঠিক আছে কজেরিভ ভার্ভ তারপরে যেমন হি মেক্স মি গো স্কুল সে আমাকে স্কুলে মানে যাওয়ায় আর কি স্কুলে যাওয়ায় ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে হি হেল্পস মি ডু দ্য সাম মানে সে আমাকে অঙ্কটি করতে সাহায্য করে লাইক দ্যাট লাইক দ্যাট আর কি যাও এ আর কি এই ইংলিশ তো আর কি ইংলিশে বুঝতেন তো ক্রেজি ইংলিশ জিনিসই তো আবল তাবল এটা আর কি তো যাই হোক তাহলে আই উইল তো ওই ধরনের কিছু কিছু জায়গায় যেমন যদি আমরা একটু খেয়াল করি হি হেল্পস মি গো সো হি হেল্পস মি গো তাহলে এটা কীরকম হইল হি হেল্পস মি গো বা সংক্ষেপে যদি আমরা বলি যে হি হেল্পস গো হি হেল্পস গো আমাকে না সবাইকেই সাহায্য করে হি হেল্পস গো তো হি হেল্পস গো হেল্পের পরে গো বসে এখানে টুটা কই স্যার টু তো নাই তাহলে কিছু কিছু ভার্ব আছে ইংলিশে যাদের পরে সর পরে সরাসরি ভার্ব ওয়ার্ড বসে ভি ই আর বি ওয়ার্ড ডাব্লু ও আর ডি আবার ডাব্লু এ আর ডি লিখে দিয়েন না ঠিক আছে ওইটা লিখলে আবার একটু অন্যরকম হয়ে যাইব তো ইয়ানো নজাই যাই হোক ওখানে গেলাম না ভার ওয়ার্ড হইলো কি হয়ে গেলো ভার ওয়ার্ড হইলো তাহলে ভার ওয়ার্ড যদি বসে হেল্পস এর পরে এরকম একটা ভার হচ্ছে উইল স্যার এরকম একটা ভার হচ্ছে উইল হ্যাঁ সো এই ধরনের ভার্বগুলো একটা সেট আছে একদিন কোনো এক সময় আমি দিয়ে দেবো টোটাল এই ধরনের কি কি ভার্ব আছে যে যেই ভার্বের পরে আরেকটা ভার্ব বসে কিন্তু টু বসে না মাঝখানে ইনফিনিটিভ হয় না ঠিক আছে সো এগুলো পরে এগুলো পরে এই আমরা তো ইংলিশের টিচার না আমরা ইংলিশের ছাত্র না আমরা এখানে আসছি মজা করতে মজা মজা আচ্ছা ঠিক আছে ফাইন এইবার কি হলো তাহলে হি হেল্পস মি গো যদি এইটা ঠিক থাকে এই স্ট্রাকচারে যদি এটা ঠিক থাকে যে হেল্প ভার্বের পরে হি হেল্পস গো এই হেল্প ভার্বের পরে যদি গো ডাইরেক্টলি ভার্ব ওয়ার্ড বসে যে ভার্ব ওয়ার্ড বসে এরকম উইল একটা ভার্ব যার পরে ভার্ব ওয়ার্ড বসে তাহলে কি দাঁড়ালো স্যার উইলের বেলা কি দাঁড়ালো হি এখানে কেন আচ্ছা ঠিক আছে এখানেই আপাতত হি উইল উইল গো হি আই উইল গো এটা দেই আই যেহেতু এখানে আই লেখা আছে তাই না আই উইল গো গো আচ্ছা একটু দিস ইজ ফানি অ্যাবিট ফানি পুরোটা ফানি না একটা জায়গায় প্যাচ আছে এটা আজকে বলবো না অন্য একদিন বলবো ওকে ফাইন আই উইল গো তাহলে কি আমি ইচ্ছা পোষণ করি যাওয়ার তার মানে আমি যাবো তাহলে এটা কি হলো স্যার তাহলে এটা অবশ্যই প্রেজেন্টেন্স যদি আচ্ছা হি দিয়ে উদাহরণ বাদ দিলাম মনে করেন হি দিয়ে উদাহরণ বাদ দিলাম হ্যাঁ যদি এটা লিখি আই এইচ ই এল পি হেল্প গো হ্যাঁ আমি যেতে সাহায্য করি যদি এইটা প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স হয় তাহলে কেন না স্যার এইটা প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স তাহলে আই উইল গো ফিউচার টেন্স কেডা কইছে আচ্ছা বাদ দিলাম তাহলে আমি কনভার্ট করলাম সেটা হচ্ছে যে আই উইল গো এটা প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স হয়ে গেল আজকে থেকে অবশ্যই পরীক্ষার কাজে লিখিস না বা আমারও পরীক্ষার কাজে লিখবি না কারণটা কি কারণ আমরা কিন্তু যেটা ফরমেটেড স্ট্রাকচারে পড়ি সেটা ঠিক আছে কিন্তু স্ট্রাকচারালি ফরমেটেড স্ট্রাকচার আমরা যে স্ট্রাকচারটা স্টাডি করি বইয়ের পাতায় বা যেভাবে সেটা ঠিক আছে কিন্তু আমাদের ইন্টেনশন যেখানে কাজ করছে ব্রেনে যে ইন্টেনশন যেটা কাজ করছে স্ট্রাকচারাল যে মিনিংটা আছে ঠিক আছে এই মিনিংটা অর্থাৎ একজন ইংলিশ ইংলিশ পার্সন সে কীভাবে চিন্তা করছে তার চিন্তাধারা থেকে সে যে মাতৃভাষাটা শিখে তার চিন্তাধারা থেকে তার পার্সপেকটিভ থেকে দিস ইজ প্রেজেন্ট ইন এভরি টেন্স যদি তাকে কেউ এটা শিখায় না দেওয়া হয় যে এটা ফিউচার টেন্স সে বুঝতে পারবে না যে এটা ফিউচার টেন্স ঠিক আছে গ্রামারিয়ানরা এটাকে এটাকে ফিউচার টেন্স বানিয়েছে এই জন্য এটা ফিউচার টেন্স কিন্তু ইনফ্যাক্ট যখন যদি কেউ গ্রামার না শিখে তাকে যদি বলা হয় যে এটা কি টেন্স সে চিন্তা করবে যে এটা তো প্রেজেন্ট প্রেজেন্ট ফর্ম আছে মানে সে জেনারেল একটা মানুষ সে কিন্তু এটাকে প্রেজেন্ট ফর্মে চিন্তা করবে কারণ উইল তো প্রেজেন্ট ফর্ম স্যার উই এই হেল্প যেমন প্রেজেন্ট ফর্ম উইলও তেমন প্রেজেন্ট ফর্ম ওকে দাম বেশি কথা বলা নিশ্চেন আচ্ছা ঠিক আছে এইবার আসলাম সো এই জায়গায় আসতেছে আই উইল বি গোয়িং তাহলে কি এইটাও তো স্যার কি হচ্ছে এটা জেনারেলি কি হচ্ছে 
I will ইচ্ছা পোষণ করি B এই যে ইচ্ছা পোষণ করি তারপরে বি কেন ভারবোয়ার্ড এটা তো ভারবোয়ার্ড বি তো ভারবোয়ার্ড তাহলে আই উইল আমি ইচ্ছা পোষণ করি বি কি বি গোয়িং গোয়িং কি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল হিসেবে চিন্তা করেন তাহলে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল হিসেবে চিন্তা করলে কি এটা দাঁড়াইলো প্রেজেন্ট পার্টিসিপালটা কী জিনিস প্রেজেন্ট পার্টিসিপালটা তো একটা এক্সেকটিভ হিসেবে ভাবতে পারি ওই অ্যাডজেকটিভ না বললে আসে না একটু উচ্চারণ করার একটা দমলা লাগে নাও লাগে আর কি এক্সেকটিভ আচ্ছা ফাইন ওই স্যার পার্সি শেষ পর্যন্ত পার্সি দোয়া করিস আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে কী হলো গোয়িং হচ্ছে এক্সেকটিভ আচ্ছা ঠিক আছে এক্সেকটিভ হয়েছে তাহলে বি গোয়িং মানে কি চলন্ত হওয়া চলন্ত হওয়া আচ্ছা আই উইল কি আমি ইচ্ছা পোষণ করি চলন্ত হওয়া চলন্ত হওয়ার চলন্ত হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করি সো ভালো করে তাকালে কি হচ্ছে এইটা এইটা প্রেজেন্ট প্রেজেন্ট একটু ভিন্ন কালার মারি আচ্ছা এই গেল এইটা হলো প্রেজেন্ট পার্টিসিপল সো এটা অ্যাডজেকটিভ বা অ্যাডজেকটিভ এ ডি জে অ্যাডজেকটিভ ফাইন এটা যদি অ্যাডজেকটিভ তাহলে বি এটা তো অ্যাডজেকটিভ এবং এটাকে প্রেডিকেটিভ অ্যাডজেকটিভ আমরা আগের আলোচনাগুলোতে বলেছিলাম এটা প্রেডিকেটিভ অ্যাডজেকটিভ তাহলে এটা প্রেডিকেটিভ অ্যাডজেকটিভ এটা হচ্ছে কি জিনিস এটা হচ্ছে আমাদের ভাব তাহলে বি প্রেডিকেটিভ অ্যাডজেকটিভ তাহলে হওয়া কি হওয়া চলন্ত হওয়া চলন্ত হওয়া তাহলে আই উইল বি আমি ইচ্ছা পোষণ করি চল চলন্ত হওয়ার চলন্ত হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করি লাইক এটার সঙ্গে একটা কম্প্যারিজন করলে বোধে ভালো বোঝা যেত ব্যাপারটা এরকম যে আই উইল বি এই পর্যন্ত কি স্যার আই উইল বি এই পর্যন্ত হচ্ছে আই উইল গোয়ের মতো এই যে আই আই উইল উইল গোয়ের জায়গায় বি আছে তাহলে এটা প্রেজেন্ট ইন্ডেফিনিট টেন্স প্রেজেন্ট ইন্ডেফিনিট টেন্স আর এটা কি এটা তো প্রেডিকেটিভ অ্যাডজেকটিভ তার মানে এটা হচ্ছে একটা অবজেক্টের মতো আচরণ করতে পারে এই মুহূর্তে এই মুহূর্তে একটা অবজেক্টের মতো আচরণ করতে পারে তাহলে এটা প্রেজেন্ট ইন্ডেফিনিট টেন্স তাহলে আর বেশি কথা না বাড়াই আচ্ছা হইছে তার তাড়াতাড়ি ভাবতে হবে এখান থেকে কারণটা হলো যে এই এই লোকজন এসে পড়লে আবার একটা বিপদ আছে কিন্তু পরে বললো যে এইগুলো কি শুরু করছেন আপনি পরে একটা সমস্যা আছে আচ্ছা আপাতত এগিয়ে রাখে গেছে এইবার এটা কী হবে স্যার এইখানেও আই উইল হ্যাভ স্ট্রাকচারালি আপনি খেয়াল করে দেখেন স্ট্রাকচারালি খেয়াল করে দেখেন মিনিংয়ে ঠিক থাকবেই স্ট্রাকচারালি খেয়াল করেন আমি ইচ্ছা পোষণ করি উইল এবং তারপরে এটা প্রেজেন্ট ফর্ম এই যে প্রেজেন্ট ফর্ম এই যে প্রেজেন্ট ফর্ম হ্যাভ হচ্ছে প্রেজেন্ট ফর্ম আমি ইচ্ছা পোষণ করি থাকার কিসের কি থাকার আমার কাছে কি থাকার যাওয়া থাকার এই যে গন এটা তো পাস্ট পাস্ট পার্টিসিপল পার্টিসিপল আর কি মানে আপাতত আর কি আপাতত আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে পাস্ট পার্টিসিপল পাস্ট পার্টিসিপল পাস্ট পার্টিসিপল ইজ ইজ অ্যানাদার টাইপ অফ অ্যাডজেকটিভ রাইট অ্যানাদার টাইপ অফ অ্যাডজেকটিভ তাহলে কী হলো আমি ইচ্ছা পোষণ করি কি থাকার আমার কাছে কি থাকার ইচ্ছা পোষণ করি সেই জিনিসটা থাকার যে যাওয়া হয়ে গেছে আগে তার মানে কি এই যে ফিউচারে আমি এখান থেকে ইচ্ছা পোষণ করতেছি যে ফিউচারে তার একটু আগে আমি আমি গেছি এই জিনিসটা হয়ে গেছে কিন্তু তার ফলাফলটা আছে এই জিনিসটা আমার কাছে থাকছে এই ফলাফলটা আমার কাছে আসে ফলাফলটা আমার কাছে তখন ফিউচারে থাকবে এই যে প্রেজেন্ট থেকে আমি চিন্তা করছি যে ফিউচারে কোনো এক সময় আমার কাছে এমন একটা ফলাফল থাকবে যে তার আগে আমি গেছি এই ফলাফলটা আমার কাছে থাকবে এই যে তিল দিয়ে ফলাফলটা বোঝানো হচ্ছে যে ফলাফলটা আমার কাছে থাকবে তো সেটাই তো বোঝানো হচ্ছে আরে ওই প্রেজেন্ট ইন্ডেফিনিট প্রেজেন্ট পারফেক্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস আর হচ্ছে কি জানি একটা ছিল প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস প্রেজেন্ট পারফেক্ট প্রেজেন্ট ইন্ডেফিনিট প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসটা ছিল এই তো আচ্ছা এবার তাহলে আই উইল হ্যাভ বিন গোয়িং ইতা আর কিতা ইতা তো আগের তাই আচ্ছা তাহলে একটু দেখি আই উইল স্ট্রাকচারালি কি আমি ইচ্ছা পোষণ করি হ্যাভ থাকার কি থাকার বিন গোয়িং বিন গোয়িং তো এ দেখেন এটা কি স্যার এটা আই এটা উইল আই উইল হ্যাভ এই পর্যন্ত তো প্রেজেন্ট ইন্ডেফিনিটেন্স এবার এখানে একটু আসেন এখানে এখানে যদি গন হয় তাহলে এখানে বিন হবে এটা পাস পার্টিসিপল এটা পাস পার্টিসিপল এটা পাস পার্টিসিপল এটা একটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল সো এই পাস পার্টিসিপলটা কি এটা এক ধরনের মতো আচরণ করে আর এটা হলো অ্যাডজেকটিভের মতো আচরণ করে তাহলে এইটা হলো কি এইটা হলো অ্যাডজেকটিভের মতো আচরণ করে আর এইটা অ্যাডভার্বের মতো আচরণ করে স্যার স্ট্রাকচার ঠিক আছে স্যার ঠিক আছে যদি ঠিক না থাকে শ্রদ্ধ শিক্ষক মণ্ডলী অনেকে দেখছেন আবার অনেকে আছেন যে হচ্ছে লিটারেচারে পড়াশোনা করছেন বা অনেক ইংলিশে অনেক দখল সম্পন্ন অনেকেই দেখছেন সো এটাকে মনে কষ্ট নেবার মতো কোনো কিছু না বা কাউকে আঘাত করে কিছু না জাস্ট একটা ফানি লেকচার এবং এই লেকচারটাতে কোনো ফ্লো নেই কিন্তু এই লেকচারটাতে কিন্তু কোনো ফ্লো নেই স্যারদের জন্য বলছি অভিভাবকদের জন্য বলছি সবার জন্য বলছি ইট ইজ টোটালি ট্রু 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 ওকে ফাইন তাহলে কি হলো এইটাও একইভাবে এটা হচ্ছে এইটার ব্যাপারটা হচ্ছে 
मिनिंग स्ट्राचारे तो मिले गल स्ट्राचारे मिले गलो सो ऊपर स्ट्राचारे संगे ये अवश्य मिले मिलते बाध्य हंड्रेड पार्सेंट क्योंकि मिनिंग एक देखते हैं मिनिंग क्या आई इच्छा पोषण करी थार कि थार कि मैं एम हवा ये तो हवा एम हवा थार जो चलंत हवा थार चलंत हवा थार चलंत हवा थार इच्छा पोषण करी हमें पोषण करी चलंत हवा थार इच्छा पोषण करी क्या करी सो ये चलंत हवा छो कि आगे रानिंग छो वो जिसटार प्रभाव फ्यूचारे छो सो यान फ्यूचारे इच्छा पोषण करते दिस इज इट जदि को मिस्टेक कारो का मन है प्लिज 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 फिल फ्री टू आस्क ओके नो प्रब्लेम अच्छा जाओ सब गे तो सैफुलसकार के क्योंकि किस बला जा पर क्यों देवे नहीं पेदा नहीं ठीक है अच्छा सैफुल सर की आसचे नहीं सानी कोई गलो सैफुल सर की आसचे ना कि रोटेशन घूर्णन बुझे सर फिजिक्स घूर्णन ठीक है अच्छा तो ये रोटेशन आ रोटेशन अच्छा एबार शुन एबारे सर आगे दिए दुटे लेक्चार दीसिल आनी कि माइंड कर दर्शक उद्देश्य एक कथा बोलते चाहिए चाहे कोई मुझे जंगेली कहे कहने दो जी वो कहता रहे हम प्यार की तूफानों में गिरे हम क्या करे असल वरहमतुल्ला